4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle Üsküdar'da şu anda bulunmuş olduğumuz alanda hukuku tesis etmek anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışma hem hukuk düzleminde hem sahada bugüne kadar çok zorlu şartlarda gerçekleşmiştir. Çünkü bazen mahkeme kararlarıyla ki tebligatı yaptığımız akşam 5'ten sabah 7'ye kadar mahkeme kararlarının önümüze konduğu günler oldu. Gerekse de geçen hafta yaşadığımız gibi mahkeme kararını uygulamak için alana geldiğimizde karşımızda bize paydaş olmamız gere olması gereken e, hukuku tesis etme konusunda bize yardımcı olması gereken bazı paydaşlarımızın, birimlerin, kamu kurumlarının karşımızda durduğunu görme üzüntüsüyle karşılaştık açıkçası. Bugün itibariyle tablo e, nedenini bilmediğimiz bir şekilde olması gerektiği hale dönüştü. Bugün kaymakamlığa yazdığımız, bir kez daha yazdığımız, geçen haftalarda iki kere yazdığımız minvaldeki yazının aynısını yazdık. Ama emniyet kuvvetleri bugün dün olduğu gibi karşımızda değil, yanımızda durdu ve yıkım işlemini arkada gördüğünüz üzere gerçekleştiriyoruz. Bu sadece bir kafe ile ilgili bir mesele değildir arkadaşlar. Hem Salacak sahilinde hem Üsküdar'da e, ilgili yerin hemen arkasında ve karşısında gördüğümüz ve bazıları kamu arazisine inşa edilmiş yapıların kaçak durumuyla ilgili birimlerimizde tespitler yapılmıştır. Hukuki işlemler başlatılmıştır. Diğer kafelerle ilgili, diğer yapılarla ilgili mahkeme süreçleri devam etmektedir. Söz konusu yıkıma uğrayan yapıda mahkeme yürütmeyi durdurmayı yani bizim yıkım işlemine dair yürütmeyi durdurma kararını kaldırdığı için işlem aşamasına geçtik. Bir yerlerinde hukuka saygılı olması gereken bir kurum olarak hukuk mahkemelerin sonucunu bekliyoruz. O mahkemelerin sonuçlanmasının ardından bu alanları milletimize açma, vatandaşımıza kazandırma, denizle buluşturabilmek adına e, gerekli adımları yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak atacağız. Ben bir özrü özür dilenmesi gerektiğini düşünüyorum burada. Çünkü geçtiğimiz haftalarda daha önce farklı yerlerde de karşılaştığımız kamu kurumlarının karşı karşıya gelme görüntüsünü ben milletimize yaşattığımız için özür diliyorum. Ama bizim buradaki tek amacımızın mahkeme kararını yerine getirmek ve sahadaki imar uygunsuzluklarını ortadan kaldırmak olduğunun bilinmesini isterim. Bugün geç de olsa eğrisi tabiri caizse eğrisi doğrusu da denk geldi ve yıkım işlemini gerçekleştirdik. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, e, yıkım işlemine başlanacağı esnada e, çatıda bazı arkadaşlar e, memurlarımıza silah göstermiştir ama tatsız bir olay bunun dışında yaşanmadı. Bununla ilgili hukuki tedbirlerimizi alacağız, suç duyurularında bulunacağız. Evet. Uyamıyorum. Uyamadım. Az önce içerisinde e, zabıtalar tahliye işlemi yaparken bir operatör çalıştı. Evet. Üzerlerinin yıkılma ihtimali büyük de vardı. Büyükşehir Belediyesi zabıtamız e, tahliye işlemini gerçekleştirirken e, bugüne kadar alanda hiçbir şekilde vaziyet almayan ilçe belediyesi ekipleri e, tırnak içinde söylüyorum bir heyecanla yıkıma başlama e, telaşına kapıldılar. Bizim arkadaşlarımız en üst içeride tahliye işlemini gerçekleştiriyorlardı. Bir tehlike atlattık. Ee, ama uyarı sonucunda e, bizim ekiplerimiz e, devralarak yıkım işlemini gerçekleştirdi. Efendim bir de böyle bir şey vardı. Çevre Şehircilik Ekim Değişikliği Bakanı evet. ve Üsküdar Belediyesi'nin anlaşılan bir gün imar değişikliği planı vardı. Bu sabah da biz Üsküdar Belediyesi'nin buraya yıkıma geldiğini de gördük. E, ne değişti Üsküdar Belediyesi bugün itibariyle yıkıma geldi? Az önce ifade ettim. Sebebini bilmediğimiz şekilde bir tavır değişikliği var. Düne kadar e, bize yaptığımızın yanlış olduğunu mahkeme kararını uygulamamamız gerektiğini söyleyen kurumlar bugün itibariyle tam tersi yazılar ve uygulamalarla yanımızda yer alıyorlar. Ee, dediğim gibi geç de olsa bütün kamu kurumları e, görevini yapmaya başladığı için biz mutluyuz. Evet. Sevgili arkadaşlar tabi e, imar hukukunun, çevre hukukunun gecikmeli olarak da tecelli olsa, gecikmeli de olsa tecelli etmesinden e, mutluyuz. E, Murat Başkan da ifade etti. Bugün burada bizimle bir işbirliği içinde çalışan kurum ve kuruluşlara, emniyete de, Üsküdar Belediyesi'ne de gecikmeli de olsa teşekkür ediyoruz. Ancak hakikaten bilinmesi gereken şey şu, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, imar dairemizin, zabıta dairemizin, belediyemizin birimlerinin derdi kişilerle, kuruluşlarla, kafelerle değil. Bizim derdimiz İstanbul'un kamusal mekanlarının işgale uğramış, amacı dışında kullanılan, birilerine kişi ya da kollamacı ilişkilerle bir takım e, kuruluşlara, kişilere peşkeş çekilmiş kamusal mekanlarının kamuya kazandırılması, halkın kullanımına açılmasıdır. Bu sadece Üsküdar sahilinde, Salacak sahilinde değil, bu İstanbul'un müstelif yerlerinde imar müdürlüğümüzün tespitleri doğrultusunda 
zabıtamız ısrarla bu kararlılıkla bu takibatı sürdürüyor. Burada garip bir şey de yaşandı. Burada bir miktar özel mülkiyeti olan vatandaşımıza ilişkin mahkeme kararları en son hukuk sürecini başlattığımız mahkeme kararları geldi. 4 yıldır Murat Başkan'ın ifade ettiği yıkım için uğraştığımız tamamı kamu mülkiyeti üstünde bulunan kafelerle ilgili mahkeme kararları nedense gelemedi. Hala bilirkişi aşamasında hala mahkemelerde bunu da tabii sanırım bugünkü tavır değişikliğinden sonra o aşamada da bir tavır değişikliği olmasını bekleyebiliriz. Onu da kararlılıkla takip edeceğiz. Derdimiz buradaki vatandaşlarla, ekmek yiyen emekçilerle, burada çalışanlarla, burayı işletenlerle falan değil. Bizim derdimiz kamu mekanını kamuya kazandırmakla. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun büyük kararlılığı İstanbul'un kamusal mekanlarını işgale uğramış belediyeye ait alanlarını kamuya kazandırmaktır. E, kamunun kullanımını açmaktır. Bu seçim vadididir de aynı zamanda. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde ısrarla, kararlılıkla sadece bu bölgede değil İstanbul'un diğer mekanlarında da işgale uğramış e, tüm alanları, çeşitli kişi, kuruluş, vakıf, derneklere peşkeş çekilmiş yahut e, teslim edilmiş amacı dışında kullanılan tüm alanları herhangi bir kişi ya da kuruluşun kollamacı ilişkisine maruz bırakmadan yıkmaya, yıkım için süreçlerini takip etmeye e, hem hukuk nezdinde e, hem e, emniyet nezdinde ta, devam edeceğiz. E, bizim e, hukuk devletinin kurumlarının e, bugün yanımızda olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kez daha e, gecikmeli de olsa e, ifade ediyor. E, sizin nezdinizde e, hem Büyükşehir Belediye'mizin emek veren tüm dairelerine, imar dairesine, zabıta dairesine, e, kültür varlıkları dairesine e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem de e, Bugün burada bizim yanımızda bulunan kamu kurum kuruluşlarına e, onların da bir özür borcu olduğu düşüncesinden hareketle teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz onları da incitmek değildi. Ama bugün e, başarılı ve mutlu bir sona ulaşmış olmaktan dolayı kamu adına, kamu yararı adına mutlu olduğumuz bir zafer günüdür ve bir mutluluk günüdür. İstanbullulara, Eskidarlılara hayırlı olsun. Bir ekleme yapmak isterim. E, geri kalan henüz mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ifade ettiğim kafelerle ilgili olarak süreç şöyle ilerler normalde. Biz bir tahliye kararı alırız, tahliye tebligatı yaparız. Sonrasında yıkım kararı e, alınırsa yıkım gerçekleştirilir. Burada süreç ne yazık ki biraz tersten gitmiş durumda. Çünkü kaymakamlık üzerinden yapılması gereken tahliye işlemine dair yazımıza iki senedir işlem yapılmamakta. Yani iki senedir ilçe kaymakamlığı bu kafelere tahliye edilmesi için e, herhangi bir tebligatta bulunmuyor. Onu bekliyoruz ama yıkım kararı biraz daha önden gitmiş oldu. Mahkemeler biraz daha hızlı çalışmış oldu. Umut ediyorum ki yakın zamanda e, tahliyelere ilişkin görevinde kaymakamlık yerine getirir. Evet. Ben de hepinize teşekkür ediyorum.